हाय दोस्तों आज के इस ब्लेंडर ट्यूटोरियल वर्किंग विद व्यू पोर्ट्स विंडोज में खुश आमदीद यह हमारा आज का दूसरा लेसन है इसमें हम सीखेंगे व्यू पोर्ट्स के बारे में इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं ये हमारा वर्किंग एरिया जो कि काफ़ी कम है ये इस न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म पैनल की वजह से और टूल शेल्फ की वजह से तो इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं ये आप देखें कि किस तरह से हम इसको मिनिमाइज करते हैं आप माउस का कर्सर एज के करीब लेके दें ये पैनल के टूल शेल्फ के तो ये देखें ये लेफ्ट एंड राइट एरो शो करता है तो इसको लेफ्ट माउस बटन से प्रेस करके ड्रैग कर लें लेफ्ट साइड में तो इस तरह से ये मिनिमाइज हो गया मिनिमाइज होने से हमारा जो वर्किंग एरिया है वो इंक्रीज हो गया इसको दोबारा वापस लाने के लिए यहाँ पे हम वही रिपीट करेंगे तो वही मेथड रिपीट करके हम इसको ले आएंगे जैसे क्लिक किया प्लस के निशान पर तो ये वापस पैनल आ गया इसको हम दूसरा मिनिमाइज़ करने का तरीका ये है कि हम टी प्रेस करें कीबोर्ड से तो ये मिनिमाइज़ हो जाता है और दोबारा अगर हम टी प्रेस करें तो ये फिर वापस आ जाता है ठीक है इसी तरह से इसको मिनिमाइज़ कर दिया टी प्रेस करके अब हम जो नोमेरिक ट्रांसफॉर्म पैनल है इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं ये भी मिनिमाइज़ हो गया ये प्लस का निशान है प्लस सिंबल्स पे जैसे क्लिक करेंगे ये वापस पैनल अपनी जगह आ गया इसको हम कीबोर्ड से भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं एन प्रेस करके एन प्रेस करने से ये मिनिमाइज़ हो गया अब देखें हमारा जो वर्किंग एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है अब हमारे पास काम करने की जगह भी काफ़ी ज़्यादा है इसके ये मैं भी आपको बता दूँ कि माउस से इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं ये स्क्रॉल जो माउस का सेंट्रल स्क्रॉल बटन है इसको प्रेस करके हम माउस को लेफ्ट या राइट right करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा ये विंडो रोटेट करती है इसके साथ अगर आप शिफ्ट प्रेस करें और फिर इसी तरह से स्क्रॉल बटन को भी प्रेस करके डेट करें तो ये पैन का काम करता है देखें देखा आपने ये पैन का काम करता है इसकी जूम इन और जूम आउट कैसे करेंगे स्क्रॉल को हम जूम इन और जूम आउट के लिए भी यूज कर सकते हैं माउस के स्क्रॉल बटन से हम जूम या आउट और जूम इन करते हैं इसके अलावा नम पैड पर जो प्लस और माइनस सिंबल्स के बटन्स हैं इनसे भी हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ये देखें ये जूम आउट ये कीबोर्ड से नम पैड की मदद से हो रहा है ये जूम इन ये प्लस के बटन से और जूम आउट ये माइनस के बटन से चलिए व्यू पोर्ट अब मैं आपको बताता हूँ यू व्यू पोर्ट व्यू पोर्ट के लिए आप चारों व्यूज को देखने के लिए कंट्रोल आल्ट और क्यू प्रेस करें कंट्रोल आल्ट और क्यू अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने प्रेस किया इसके फोर व्यूज हमारे सामने विंडो में नजर आ रहे हैं जिसमें जो है फ्रंट ऑर्थोग्राफिक और राइट ऑर्थोग्राफिक टॉप ऑर्थोग्राफिक और यूज़र पर्सपेक्टिव व्यू ठीक है ये चार व्यूज़ हैं किसी भी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में ये तीनों व्यूज़ होते हैं जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इनको दोबारा हम अपनी वापस पहले वर्किंग एरिया में जाने के लिए दोबारा से वैसे ही प्रेस करेंगे कंट्रोल आल्ट और क्यू तो ये आ गया तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम फ्रंट व्यू कैसे लाते हैं सिंगल विंडो में वन प्रेस करने से हमारा फ्रंट पर्सपेक्टिव है पर्सपेक्टिव व्यू को ऑर्थोग्राफिक में करने के लिए हम फाइव प्रेस करते हैं 
जैसे ही मैं प्रेस किया फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू है अब हम थ्री प्रेस करते हैं नम पैड पर थ्री प्रेस किया तो फिर ये राइट ऑर्थोग्राफिक है इसी तरह सेवन प्रेस करते हैं तो ये टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू हमारे सामने है तो ये ऑर्थोग्राफिक और परस्पेक्टिव व्यू में डिफरेंस ये फाइव की बटन से आता है फाइव को प्रेस करते हैं तो ये ऑर्थोग्राफिक से परस्पेक्टिव व्यू में चेंज हो जाता है इसी तरह हम वन प्रेस किया तो परस्पेक्टिव व्यू आ गया फ्रंट ठीक है ये हमारा फ्रंट है और जैसे ही माउस को हिलाया या टू प्रेस किया तो ये यूज़र परस्पेक्टिव में तब्दील हो गया अब अगर आप फ्रंट व्यू का बैक देखना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्रेस करके वन प्रेस करें तो फिर बैक परस्पेक्टिव व्यू आ जाएगा देखें ये देखें ये बैक आ गया बैक व्यू आ गया था अब जैसे मैंने इसको मूव को मूव किया माउस को तो वो यूज़र परस्पेक्टिव आ गया ठीक है ये बैक का इसी तरह से हम थ्री प्रेस करने से राइट आता है तो कंट्रोल प्रेस करके थ्री प्रेस करेंगे तो राइट का लेफ्ट साइड आ जाएगा इसी तरह से हम कंट्रोल प्रेस करके रखें और साथ में सेवन प्रेस करें तो बॉटम पर्सपेक्टिव भी आ जाता है जो कि टॉप का ऑपोजिट है वन थ्री और सेवन कीज के ऑपोजिट को लाने के लिए मतलब फ्रंट साइड और टॉप का ऑपोजिट देखने के लिए हमें क्राउंड कंट्रोल प्रेस किए रखना होगा कंट्रोल प्रेस किए रखेंगे तो फिर ये वन सेवन और थ्री प्रेस करने पर हमें ऑपोजिट व्यूज दिखाई देंगे आप इसके ये क्लियर व्यूज देख सकते हैं अभी एक मैं एक और विंडो में आपको क्लियरली दिखाता हूँ ये देखें इस विंडो में आप देख सकते हैं एक बाइक के और व्यूज दिखाए हुए हैं जिसमें टॉप व्यू सेवन की से टॉप ऑर्थोग्राफिक है और इससे नीचे फ्रंट व्यू है ये वन की प्रेस करने से आता है फ्रंट ऑर्थोग्राफिक और ये राइट ऑर्थोग्राफिक साइड व्यू है थ्री प्रेस करने से आता है और ये यूज़र ऑर्थोग्राफिक है फिर ये रोटेशन ऑर्थोग्राफिक व्यू तो ये हैं फोर व्यूज जो व्यू पोर्ट्स विंडोज हैं इसके साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम किस तरह से जो है वो कैमरा व्यूज ला सकते हैं और इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं जी ये देखें इसमें हम ज़ीरो प्रेस करेंगे नम पैड पर तो ये कैमरा व्यू हमें शो कराएगा जैसे ये देखें ये वन प्रेस किया फ्रंट व्यू आ गया अभी जैसे मैंने ज़ीरो प्रेस किया तो ये कैमरा व्यू आया तो अब जैसे मैं कंट्रोल आल्ट और क्यू प्रेस करूँगा तो ये फोर व्यूज़ आएंगे उसमें ये कैमरा व्यू होगा इसकी हम कैमरा में देख के इसकी ऑब्जेक्ट की सेटिंग इधर कैमरे की करेंगे ऑब्जेक्ट के लिहाज से कैमरे की सेटिंग करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाए कैमरे के ताकि बाद में रेंडरिंग करते वक्त पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस कैमरे में आ जाए कैमरा इस ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा हो अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अपसाइड है जो कि सेंटर में नहीं है कैमरे के मैं यहाँ पे कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ देखें ये y एक्सिस में जा रहा है और ये देखें x एक्सिस में हम देखें ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में आ रहा है इसी तरह हम ये टॉप व्यू से फ्रंट व्यू से और साइड व्यू से कैमरे की पोजीशन को चेंज करके जो है हम कैमरे को सेट कर सकते हैं करीब क्लोज हैंड हॉर्न कर सकते हैं दोबारा वापस हम जाते हैं कंट्रोल आल्ट क्यू प्लस करके कैमरे की पोजीशन में आ गए कैमरे को ख़त्म करने के लिए ज़ीरो या वन प्लस किया जिससे हम अपने दोबारा प्लान वर्किंग एरिया में आ गए अभी हमने कैमरे को सिलेक्ट किया था तो कैमरा सिलेक्ट है इसमें 
माउस के राइट बटन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है और राइट बटन प्रेस करने से कर्सर की पोजीशन चेंज हो जाती है जैसे मैं यहाँ पे राइट लेफ्ट माउस बटन प्रेस करूँगा तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए मैं माउस का राइट बटन प्रेस करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा इसमें हम इस सॉफ्टवेयर में विंडो को डबल भी कर सकते हैं और चार व्यू में भी देख सकते हैं मिसाल के तौर पर ये ऊपर राइट कॉर्नर में एक छोटी सी ट्रायंगल है इस पर लेके जाते हैं माउस कर्सर तो ये देखें प्लस में माउस कर्सर चेंज हो जाता है अब इसको माउस के लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करेंगे तो ये डबल विंडो में तब्दील हो गया अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से व्यू और इसको किसी और में चेंज कर सकते हैं थ्री डी व्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको जो है डूब शीट में चेंज कर देते हैं और यहाँ पे देखें वही व्यू है इसी तरह यहाँ पे हम इसको जो है मूवी क्लिप एडिटर में चेंज करते हैं यहाँ पे भी है लेकिन वर्क सेम ही रहेगा जो तब्दीली इसमें हम करते जाएँगे वो यहाँ पर शो हो रही होगी और जो यहाँ करेंगे वो वहाँ पे भी शो होती रहेगी इसके अलावा हम इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा इसमें मूड एम चेंज करेंगे एडिट मूड में जाएंगे तो इसमें भी वो एडिट मूड ही शो करेगा लेकिन देखें यहाँ पे भी एडिट मूड शो कर रहा है लेकिन ये हम इसमें हम चार विंडोज़ भी कर सकते हैं और नीचे से ऊपर भी ला सकते हैं जैसे ये देखें और इसके यहाँ से भी इसको हम ऊपर कर सकते हैं यहाँ से फोर विंडोज़ हैं देख रहे हैं आप इसमें फोर विंडोज़ हो गई हैं दोस्तों आज का हमारा लेसन नंबर टू बिलेड ट्यूटोरियल व्यू पोर्ट्स वर्किंग विद व्यू पोर्ट्स विंडोज़ कंप्लीट हुआ नेक्स्ट लेसन नंबर थ्री होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाना क्रिएट करना एडिटिंग करना सीखेंगे